金温正为什么是红色的呢？红色不就代表停止？两个人的感情不就戛然而止了吗？那就给他换个绿色的，一路畅通。回来。我来告诉你为什么是红色的啊！看，这个红色呢，就代表拿了这个板之后，从此你的感情就亮起了红灯，啊，你对除我以外的任何异性的感情就要从此止步了。再放前，那就是闯红灯了。什么叫闯红灯？轻则是罚款，重则那是要造成交通事故的，你得负责。那是，可我总觉得哪儿没对呢？到底哪儿没对呢？我跟你说哪儿没对啊！你看，之前是你跟我，现在拿了这个板之后呢，就是我的了。从此之后，你就是我老婆了。嗯，那，老婆，来亲一个。是你老婆了呢，咱俩结婚了呀？不对，鲜花呢？拱门呢？大钻戒呢？说好的教堂婚礼呢？行了，老婆，这些东西以后都会有的，我向你担保啊！来，哎，等会儿。人家好好的一个小姑娘，怎么变成已婚妇女了呢？我不要变成已婚妇女，我接受不了这词。佳佳，咱俩在一起四年了，这么久，我们在一起这么久，不就是为了这一天吗？你难道不想跟我结婚吗？四年，爸，昨天你就一直要我找户口本，四年前我的笔记本，你到今天才给我，感情你在这儿画个圈等着我跳呢。我说佳佳，你该不会是后悔了吧？我后悔了。你认真的。嗯。那走吧。你干嘛去啊？给你换个绿色的呀，这边也办离婚。转眼就是二手的了吗？你就憋着使坏吧，老婆。别叫我，从现在起我们俩关系不能跟任何人说，直到我们接受为止。老婆。别叫我。哎，老婆。喂。好好好，乖，哎，真棒，没事啊，稍微有点着凉，回去给孩子多喝点水，注意保暖啊。好的好的，谢谢医生，好，慢点，哎，来了，好，没事，哎，啊，叶老师，哎，那个估计要下一个画，哦，好，您先看一下韩雷雷的肺部 CT 出来了，你叫一下患儿家属，叶老师，患儿家属不在外面。不是让他们在外面等结果吗？跑哪儿去了？我听护士说，拍完片子就走了。这不是胡闹吗？让护士马上给他们打电话，务必现在过来。刚才那个人呢？去哪儿了？叶老师，您说的是哪个人啊？跟你一起来的那女孩。哦，叶老师，她叫唐雨佳。刚刚是您让她走的。我让她走是让她去换衣服，没说让她走了就不回来了。那叶老师，要不我先打电话让他回来？不用，我看他到底什么时候能回来。好。呃，叶老师，那我呼叫下一位。小娜，下一位。哎。进去吧。嗯，来说一下。宝贝儿又来啦。叶阿姨好，哎，来哈，来给你看一下。嗯
怎么样、啊？这两天？这两天睡觉比以前好多了，但是现在还是不怎么吃东西。来，张嘴让阿姨看一下。嗯，这扁桃腺还好啊，没发炎。可能是家长过于紧张了吧，回去多喝水，吃吃青菜，晒晒太阳，过两天就好了。行行行，好，谢谢你啊。好嘞，再见。哎，再见。你干什么呢？啊，哦，没什么。就下一个呀。好的，叶老师。嗯。小娜，下一位。什么情况？花儿六岁，今天上午急诊诊断疑似肺炎。他在摄影棚工作期间，不小心从一米高的台子上摔下来，现已昏迷，体温四十度，脉搏八十次每分钟。高空坠落，马上送到放射科做一个脑部的 CT， 让吴医生给做个加急。好。这么严重啊！快快快！你还知道来呀、啊？啊，哎，叶老师，还好你回来了。你要是再不出现的话，叶老师又该扣你分了。他让我走的，他是让你去换衣服，又不是让你一去不回了，讲不讲理？那，咱们住院医第一年的考核分一共就几分？五分以下就要被淘汰出局了。九分？为什么扣我分啊？谁扣的呀？我，你上班迟到，难道不应该被扣分吗？叶老师，一共就十分，您能不能通融一下？我以后保证不早退不迟到了。上班不迟到不早退，这是一个做医生的准则。怎么了？还想跟我讨价还价呀？没有。背诵住院医守则第一条。导师永远是对的。七七，你怎么了？我有点不舒服。哪不舒服啊？还能怎么了？跟了我一上午，估计到现在连饭都没吃呢吧？急诊下班了，你也下班吧。谢谢叶老师，谢谢叶老师。唐雨佳，啊，你去干嘛呀？不是下班了吗？嗯、我看你是想下岗吧？哎，你好，我刚刚订了一个蛋糕，大概什么时候能到？哎，好嘞，行，谢谢你啊。进。亚视还来来的头部 CT 出来了。孩子呢？送住院部了。床位了啊！我明明刚才看到有个孩子刚进去，怎么到我们就没有床位了？住院的孩子比较多，本来就只剩下一个床位，是他们先来的。他们先来？你给我看清楚、看仔细了啊！我们这住院通知书上午就开出来了。这
怎么回事呀？你这护士干什么吃的？这种问题都解决不了啊？怎么了？护士长，他们确实是上午开的通知。您来的正好啊，这么大个医院，总得讲道理吧？磊磊妈是吧？嗯。啊，您这个住院通知书的确是上午开的。是这样啊，他是新来的，不了解情况。你先忙你的去吧。嗯、呃，我来跟您解释一下，您这个住院通知书呢，的确是上午开的，但是呢，您上午没有来报道。我们住院部呢是按照报道的顺序来安排房间的。那什么意思呀？我们只能在那儿坐着杵着呗。您孩子这么受罪，上午就开了住院通知书了，您为什么这么晚才来办手续呢？哎，你说这话我就不爱听了啊！你知道我孩子是谁吗？他是著名童星，他的广告天天电视播着呢，他能坐在那个地方吗？哎呀，那实在不好意思了。我们医院呀，一向就是一视同仁，不管孩子曾经做过什么，来了我们医院那都是我们的患儿。这是不可理喻！我告诉你们啊，今天这个床位必须给我解决了，不解决我去院长告你们去。我们会给您解决的，我们也会想办法。想什么办法了？啊，叶医生，蕾蕾，怎么样啊？啊，脑部的 CT 已经出来了，没什么大碍，放心吧。哎呦，吓死我了！稍缓，也退了点儿。叶医生，你看他这样，真没事啊？你真担心啊？刚才不是死乞白赖的非要带孩子去拍广告吗？你还是亲妈吗？哎呦，您甭说了，我真肠子都悔青了。哎，叶医生，床位赶紧想想办法呀，总不能一直这么坐着吧？我也无能为力，谁让你晚来了呢？一旦有床位，护士长会通知你的。好好看着孩子吧。走，唐小姐。多谢啊，叶医生。多亏你来接我，要不就这主不定闹到什么时候。哟，这就是你另外一位高徒吧，护士长？哟，不卖啤酒了？你不忙啊？赶紧忙去吧你。行，我去忙了啊。是，我是不是可以下班了？下班？叶医生，啊，十三床那个患儿吞入发卡已经五个小时了，一点反应没有，怎么办呢？这样吧，你留下，观察十三床的大便，记录每次大便情况，一旦有出血的情况，马上通知值班医生。妈，那你快点过来吧。叶老师，那我不下班。他什么时候拉出你，什么时候下班？那你，叶老师，你呢？难道还要我陪着你啊
假，咱要不别去了？佳佳第一天上班，别去打扰她。哎呀，无所谓了。来来来，姑娘姑娘，哎哎，你好。那个我女儿刚刚来这里做住院医，呃，儿外科，第一天上班，我们来给她加油。啊，那您女儿叫什么名字啊？唐雨佳。唐雨佳。嗯。我们儿外好像没有这个人，呃，要不你们去儿内看看吧？啊，儿内呀，哦，呃，谢谢啊，好，谢谢啊，没事儿，好，来这边。佳佳，那个老爸，华姨，我给华姨来看你来了。这么臭啊！嗯，你拿的什么呀？啊？哎，你不是医生吗？哎，怎么倒屎盆子呢？那个，我就是没事了，老爸。你老实跟我讲啊。你是个医生，为什么倒屎盆？老爸，我求你了，你先回去好不好？老爸，你听话，先回去。医生，我儿子拉出来没有啊？好，我马上来哈。先回去听话。嗯，不行，你知不知道我女儿长这么大，我连马桶都没让你刷过，你在这倒屎，这个医生不要做了。哎呀，老爸，小唐医生，怎么了？啊，没什么。呃，我爸，护士长啊，唐叔叔，哦，护士长啊，好了好了，你们这是什么医院啊？啊，我女儿是医生，不是护工。哎呦，唐叔叔，瞧您说的，您女儿那做的都是治病救人的大事儿，怎么能说是护工呢？都是都是救人，不是吧？我不能让我女儿被人欺负的，呃，我要见领导，我要见领导。哎，老爸老爸，不行。华姨，先带他回家，回家吧。不用怕，不用怕，我请你出去啊。走走走，别在这工作了。找领导去。医生，情况怎么样了？哎你记不记得我早就说过，我就不赞成两个人都是搞医的结婚。虽然说业务上可以沟通，但你生活在一起，它就有很多问题呀。你看最正常了啊，三天一个夜班吧，那就比别人少三分之一在一起的时间。再有个加班，出个急诊，你这时间又少了一半。过几年还得有孩子呢，你连这一半一半的时间你都保证不了，没余地了。真是遗憾。好，那你们现在还没孩子。行了，你自己注意身体啊。哎，走了，走了，好吧。哎呀，说的太有道理了。啊，副院长，不好意思，我们不是故意偷听你讲电话的。不是。啊，你们二位是？呃呃，我们是唐雨家的家长啊。哦哦哦，那请进吧，来，快，请坐。哎，请坐，请坐，哎，哎，好好好，这儿也可以坐，哎，好。来，刚才我听你说啊，呃，不赞成医生跟医生结婚啊，哎，如果我没记错，啊，哎，你先生。是很有名的产科医生啊！哎呀，老唐，你个大喇叭，瞎说什么呢？医生，我没有瞎说。佳佳的妈妈生佳佳的时候难产，也就是你先生接生的。呃，后来他生病了，也在您这儿看过几次病啊。现在佳佳又跟您做事
，要说真的很有缘分呐、啊。是是是，二十几年前确实有很多孩子都是都是我先生接生的，后来呢，这些孩子又到处来看病。不过我跟我先生早就离婚了。哦。所以说，你不赞同医生跟医生结婚的？他，我那也是一个不成功的案例吧。哎，我，哦，还有，我闺女学了八年医，第一天上班就让她倒屎盆。嗯，是这样，住院医呢，确确实实从一开始都要做一些最基础的医疗工作，包括收治病人、记录病程。呃，做一些最基本的临床观察，包括观察大便，还有体温，还得在上级医生的指导下开医嘱，进行一些临床操作。哦，原来是这样。呃，你这么一说，我就明白了。啊，那好了，呃，副院长，我们就不打扰您了。走了。呃，好。那你们慢走啊。走了。我就再见了。再见啊。再见。好，再见。呃，再见，再见。真是不清楚，知道有这么大的学问啊！其实呢，我不怕老师跟你说啊，我很想让佳佳找个同行。好在啊，我刚才留了个心眼儿。哎，你回去赶紧找老徐的电话给我。干嘛呀？看起来啊，我得让老徐介绍的那个小伙子跟佳佳见一见才行。我看你啊，真是想起一出是一出。惊喜给你，不还。哎，护士长，下班了怎么还不走啊？这就换衣服走了。好。哎，对了，小薇，嗯，一会儿啊，你盯着点金小雅，新来的，嗯，她是什么？好。啊，还有那个星妈。千万别出什么乱子啊！行，你放心吧，赶紧走，一会儿都赶不上末班车了。行，那就交给你了。好，路上慢点啊。嗯。这都这么长时间了，怎么还没拉出来？你也别太着急了，等拉拉再来叫我吧
告我介绍手。手怎么了？我这可是拿手术刀的手，第一天就让我抓屎抓尿的。叶老师让你端屎盆了？嗯。哎呀，算了。对嘛，没事儿又不脏。脏。不脏，佳佳，你要是在儿科待久了，会觉得孩子的屎啊、尿啊，这些都是香的。<笑>别恶心我了，我饿了。佳佳，那这个是我为你特意准备的新婚蛋糕，待会儿咱们把蜡烛一吹，许个愿望，你答应我，吃完蛋糕就不会再生气了啊。这个待会儿再说，我饿了，我先吃饭。佳佳，咱们还是吃蛋糕吧，啊？你什么时候编的这么啰嗦？奇怪，你今天。喂，佳佳，我说吧，我说吃蛋糕。你等着啊，你小子！你给我等着！佳佳，佳佳，老婆，我哪知道你今天端屎盘呢？怎么样啊？是不是又发烧了？嗯，三十八度二。我什么摸着滚烫滚烫的？哎，医生呢？赶紧给我们退烧。啊，您先别着急，雷雷的体温还不到三十八度，可以再观察一下。我能不着急吗？这温度刚下去又上来，烧坏脑袋怎么办？您放心吧，发烧是不会烧坏脑袋的。哎，你一个新来的护士，你懂什么呀？我不管，先立马给我孩子退烧。可是，雷雷妈妈，患儿体温不到三十八度，即使医生来了，也不会给他吃退烧药的。你给我废什么话呀？我告诉你，今天不给我家孩子退烧，我就去院领导那边告你们去。你叫金小雅是吧？这护士你别当了。哎呦，医生，您来的正好，我孩子发烧了，不给药吃。体温多少？三十八度二。患儿家长，护士这么处理是非常正确的。如果孩子体温稍微高一点就吃退烧药的话，不利于孩子建立自身的抵抗力和免免疫力。我的建议是再观察一段时间，可可以吗？行吧，行吧，行吧。谢谢你的支持。你是新来的。我叫金小雅。你做的很好，注意观察。嗯。哎，沈医生，这么快就来了？什么情况？现在孩子又发烧了，三十九度多呢。其他都还正常吧？哎，沈医生，你快看看这孩子怎么烧这么严重啊？烧了多久？大概半小时了。星星，星星，星星妈，哎，你先别着急，我们先给星星做个血液检查。好，孙姐，嗯，准备化验。好。
生，月生，怎么？我们孩子又拉了，这回该有了吧？这这孩子变血了？啊，变血了？是不是肠子破了？哎呀，主治医生呢？你们也着急，我给医药师打电话。哎呀，喂，医药师，十三床孩子变血了，李医生不在，他去急诊了。沈医生，嗯，有没有查出是什么原因啊？白细胞指数升高，腹腔内的炎症非常严重。有有多严重啊？星星妈。我必须要坦诚的告诉你，就星星目前这种情况，我们很有可能会给星星进行二次开腹手术。二次手术？嗯，不是，申医生，就是这个腹腔内的这个炎症有没有其他的这个处理方式啊？你像。吃消炎药，打消炎针，也别给孩子。星星妈，孩子太小了，身体是。这么说，其实当时你已经跟我说了，保留信心的这个场馆是最好的选择。我相信你。谢谢你的理解，那我尽快安排给星星二次手术。这怎么决定了？这大晚上的，跟谁打电话呢？哎呀，我呀，约了老徐介绍那个小伙子，明天吃早茶。哎，你这唱的是哪出啊？哎呀，你不知道啊，我从医院回来啊，越想越不对啊。呃，你知道，女儿是医生啊，一天到晚在医院里，呃，认识的。不是病人家属，就是医生，好危险呐、啊！哎呦，这有什么危险的呀？怎么不危险呢、啊？病人家属呢，都是结了婚的，我怕他日久生情，万一要是找一个医生做男朋友，那就更糟了。你不记得副院长说，医生跟医生结婚，没有好下场的。那你也不用这么着急吧？嗯，不急才怪啊！我女儿眼看二十六岁了，呃，住院一三年，很快就三十岁了，三十岁就超龄了，超龄就想嫁都嫁不出去了。我说
你这叫皇上不急太监急呀、啊！啊，<笑>哎，再说了，佳佳明天未必有时间呀。嗯，那更好啊，我们两个先见见，到时候再把佳佳推出去。呃，不是，啊，嗯，我要渔翁撒网啊！我女儿那么好的条件，没理由钓不到大鱼呀、啊。啊，<笑>我说你呀、啊，你是把佳佳？当鱼饵来着，嗯，赶紧喝姜茶吧，不要胡说八道，我才没有呢。林医生，有急诊。啊啊。嗯、虽然星星的体温降下去了，但是千万不能放松警惕，因为。只要感染没有完全得到控制，随时都有可能再烧起来。总之，有什么情况你第一时间通知我啊。嗯，好，知道了，沈医生。辛苦了，金医生。啊，那倒没什么。嗯，不过有个情况得告诉您。什么情况？因为欣欣是紧急手术，家属带的钱不够多，现在已经是欠费治疗了。好，我知道了。那用药方面？我写什么你用什么，好，我知道了。那报告我先放在这儿。好，嗯，那我先走了，沈医生。好，去吧。嗯，好。师兄，我听说有些患者家属出院的时候不办手续，那这样的话，费用不就都要您来承担了？实习生，做好自己的本职工作，啊。师兄，你没事了吗？你要是没什么事的话，可以下班了。那我先走了。那我走了。嗯，去吧。孩子吃什么了？没有了，不可能。这便是黑的，一看就是陈旧性出血。到底给孩子吃什么？说实话，我看孩子老拉不出来。听别人说吃猪血能通便，我就给他吃了一碗。猪血，皇上家属，您在医院就应该相信我们医生，而不是乱给孩子吃东西。那。那您的意思是，这是猪血，不是你孩子的便血。太好了，太好了，谢谢医生，谢谢医生。那个，我去看看孩子。唐家，我让你走了吗？医学常识是体育老师教的，陈旧性出血和新鲜出血，你难道分辨不出来吗？要是我一看到变黑，我就有点懵了。懵什么懵啊？鼻子底下是什么？是嘴，你可以问呐。对不起，二师。对不起，能有用吗？我三十六个小时没合眼了，你一有事就把我呼来，你这是要我命啊？对不起，二师，我下次再也不会了。没有下次了，我告诉你，如果再有类似的事情，我就把你退回医学院。一点基本常识都没有。